ഞാൻ രമ്യ ഹരിശങ്കർ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാവരും ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം സൈഡിലുള്ള ബെല്ലൈക്കണും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോ ലോൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും ഹേ ഗായ്സ് ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു നാടൻ കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരിക്കും എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കറിയാണ് ചക്കക്കുരുവും പച്ചമാങ്ങയും വെച്ചിട്ടുള്ള കറി ഞാനിവിടെ ഓൾറെഡി ചക്കക്കുരു ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ട വീഡിയോ ഓൾറെഡി മെഴുക്ക് വരട്ടി ചക്കക്കുരു മെഴുക്ക് വരട്ടി ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും മേലേത്ത് ഐ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കാണുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അതേമാതിരി ഒരു കുഞ്ഞ് പച്ചമാങ്ങ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മീഡിയം പീസസ് ആയിട്ടാണ് ഒരുപാട് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അത്യാവശ്യം കുറച്ച് മീഡിയം പീസസ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ ഒരു നമ്മുടെ ഇടികളുടെ കല്ല് വെച്ചിട്ട് ചക്കക്കുരു ഒന്ന് ഇടിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതൊന്ന് പൊടിഞ്ഞു വരും ചിലതെല്ലാം ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് വരും ചിലത് വലിയ പീസസ് ആയിട്ട് വരും ഇങ്ങനെ ചതച്ചെടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ അതിന് ടേസ്റ്റ് കൂടുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ആരോടെങ്കിലും ദേഷ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇടിച്ചു തീർക്കാം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം മുഖത്തൊന്നും തെറിക്കരുത് കണ്ണിലൊന്നും തെറിക്കരുത് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഇരിക്കാൻ അപ്പൊ ഓരോന്നും ഞാൻ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കട്ടെ ചതച്ചെടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് ഇത് കുക്കറിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ കുക്കറിൽ ഇത് വേവിച്ചിട്ട് എടുക്കണം ഒരു രണ്ട് വിസിൽ വരുന്നവരെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ചക്കക്കുരു ഏകദേശം ഒരു പിടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് വലിയൊരു പിടി ചക്കക്കുരു ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന് ഏകദേശം ഒരു കാൽക്കപ്പ് പച്ചമാങ്ങയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഉപ്പും കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേവിച്ച പ്രഷർ കുക്കറിൽ ഒരു രണ്ട് വിസിൽ വരുന്നവരെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഞാൻ എല്ലാം ചതച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ പ്രഷർ കുക്കറിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കുക്കറിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു മാങ്ങി ചക്കക്കുരു ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഏകദേശം ഒരു അര കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കണം ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ രണ്ട് പേരല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് തന്നെ ധാരാളം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഏകദേശം ഒരു അര കപ്പ് മതിയാവും ഈ ചതച്ചെടുക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വെച്ചാൽ ഇതിനെ കുറച്ച് ശരിക്കും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവരും ശരിക്കും ടേസ്റ്റ് ഒന്നും വ്യത്യാസം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതിന് നമ്മൾ നൈഫ് കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാട്ടിലും ചതച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് കുറച്ച് കൂടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചതച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇടികളിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മരത്തിൻ്റെ തവി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒന്ന് ഇടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നമുക്ക് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ പിന്നീട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പ്രഷർ കുക്കർ അടയ്ക്കുക കുക്കർ അടച്ച ഒരു രണ്ട് വിസില് വരുന്നവരെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക രണ്ട് വിസില് മാക്സിമം ആണ് കാരണം വെന്ത് കുഴയരുത് എൻ്റെ പീസസ് അപ്പോഴും വേണം ചെറിയ പീസസ് ഒക്കെ എന്തായാലും വെന്ത് കുഴയും നമുക്ക് വലിയ പീസസ് അപ്പോഴും കടിക്കാൻ കിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഹസ്ബൻഡ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കറിയാണ് അത് ഫേവറേറ്റ് കറിയാണ് വൺ ഓഫ് ദ അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ വിസില് വരട്ടെ വിസില് വന്ന് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് പ്രഷർ റിലീസ് ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അരപ്പൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഞാൻ മിക്സിയുടെ കുട്ടി ജാറിലോട്ട് ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു കൈപ്പിടി തേങ്ങ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഫ്രഷായി ചെറിയ തേങ്ങയാണ് തേങ്ങ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അതേമാതിരി ഒരു നാലഞ്ച് ചെറിയ ഉള്ളി ഷാലറ്റ്സ് അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് പച്ചമുളക് ഞാൻ ഇവിടെ ഏകദേശം ഒരു നാല് പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ചെറുതായതുകൊണ്ട് ഞാൻ നാലെണ്ണം ആഡ് ചെയ്തതാണ് പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവ് നോക്കൂ നോക്കിയിട്ട് രണ്ടോ മൂന്നെണ്ണോ വെച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കാരണം നമ്മൾ ഇതിൽ വേറെ എരിവൊന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അതായത് മുളക് പൊടിയോ കുരുമുളക് പൊടിയോ ഒന്നും ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവ് മാത്രമേ ഈ കറിക്കുള്ളൂ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ആ ഒരു ഫ്ലേവർ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ചേർത്ത് അരയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ
വെന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ പ്രഷർ കുക്ക് ചെയ്യണം പിന്നീട് ഒരു വിസിലൂടെ വരാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കണമായിരിക്കും അപ്പം അത് നോക്കൂ ഒന്ന് തുറന്നിട്ട് പോരാമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ഒരു ഒരു വിസിൽ വരുന്നതുകൂടെ ഒന്ന് വെക്കണം കണ്ടില്ലേ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാം മാങ്ങയെല്ലാം വെന്തു ചക്കക്കുരു വെന്തു ആ കയ്യിലുണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ചക്കക്കുരു വെന്തോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അപ്പം അതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കൂ ഇതെന്തായാലും റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ഇത് നമുക്ക് അരപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതിലോട്ട് അതേമാതിരി ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഇതിൽ കണ്ടില്ല വെള്ളം കറക്റ്റായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് അപ്ലൈ അപ്പോൾ കറിക്ക് ഇത് പോരാ വേവാനുള്ള വെള്ളം അത് മതിയായിരുന്നു കറിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് വെള്ളം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കടുക് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം കടുക് തളിക്കണം കടുക് കൂടെ തളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കറി റെഡി ആവും പറഞ്ഞില്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു കറിയാണ് ഇത് എന്തായാലും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഞാൻ മിക്സിയുടെ ചാർത്ത് നമ്മുടെ മസാലയെല്ലാം എടുക്കുകയാണ് എനിക്കൊന്നും വേസ്റ്റ് ചെയ്യണത് ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സി ഒന്ന് കുലുക്കിയിട്ട് ആ വെള്ളം കൂടെ കുക്കറിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും എന്നിട്ട് നമുക്ക് അടുപ്പ് കത്തിച്ച് ഇത് സ്റ്റൗവിലോട്ട് വെക്കാം കുക്കർ വെക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു കറിക്ക് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് അപ്പം അല്ല ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് നന്നായി ഒന്ന് കയ്യിലുണ്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് അടുപ്പ് കത്തിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കുക്കർ ഒന്ന് വയ്ക്കാം കുക്കർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്കാണ് തീ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് തള വരട്ടെ തിളച്ച് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം പാകത്തിന് ഒന്ന് കു ഒന്ന് കുറുകും ഇപ്പോഴേക്കും കറക്റ്റ് പാകമായിട്ട് വരും ഗ്രേവിയുടെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഒരുപാട് തിക്കു ആവരുത് ഒരുപാട് തിന്നു ആവരുത് അപ്പം ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യണം ഉപ്പ് ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി ഉപ്പ് അത്ര പോരായിരുന്നു മെല്ലതാ സൈഡിലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും മെല്ലെ തിള വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഉപ്പ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി ഞാൻ ഉപ്പ് പോരാത്തതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചക്കക്കുരു വേവിക്കുമ്പോഴാണ് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് നന്നായി തിളച്ച കുറുകി ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ ഞാൻ ഇത് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ മാറ്റി നമുക്ക് കടുക് വയ്ക്കുന്ന പാത്രം കുഞ്ഞ് തട്ക്ക പാൻ വയ്ക്കാൻ പോവാണ് കുക്കർ ഒന്ന് മാറ്റട്ടെ അതെന്തായാലും നമ്മുടെ കറി റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് താളിച്ചു കൂടെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം നല്ല മണവും വരും കേട്ടോ ആക്ച്വലി ഈ കറിക്ക് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ട് അതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാലേ അറിയുള്ളൂ ഇതെന്തായാലും ഈ പാൻ ഒന്ന് ചൂടാവട്ടെ ഈ പാൻ ഒന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ചീനച്ചട്ടി ആയാലും മതി ചീനച്ചട്ടി ആണെങ്കിൽ അതിലായാലും മതി അതിലും നമുക്ക് കടുക് വറുത്തെടുക്കാം അതിലോട്ട് ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മുടെ നാടൻ കറികൾക്ക് എല്ലാം വെളിച്ചെണ്ണയാണ് എപ്പോഴും ടേസ്റ്റ് ഞാനിപ്പോൾ നമുക്ക് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷസ് ആയാലും ഞാൻ ഇപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും എല്ലാം ഞാൻ നിർത്തി വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ എല്ലാം ഞാൻ ഓ അങ്ങനെ നിർത്തി ഇപ്പം എല്ലാ കറികളും ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഒലീവ് ഓയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നല്ലെണ്ണ ദോശയെല്ലാം ഞാൻ നല്ലെണ്ണയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അതേമാതിരി നമ്മുടെ കറികൾക്ക് എപ്പോഴും ഞാൻ ഇപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും എണ്ണ ചൂടായി അതിലോട്ട് ഏകദേശം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഞാൻ കടുക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം ഞാൻ കടുക് കുറച്ച് കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യും അതിൽ കടുകെല്ലാം പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനോട്ട് ഞാൻ ആ കുറച്ച് ഒരു വലിയൊരു വറ്റൽമുളക് രണ്ടോ മൂന്നോ ആയിട്ട് കീറിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതോടൊപ്പം കുറച്ച് കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക തീ ഓഫ് ചെയ്യുക തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ കറിയിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നമുക്ക് ചൂടായ കറി റെഡി ആവും ചൂടോടെ സെർവ് ചെയ്യാ നല്ല ടേസ്റ്റ് വരുള്ളൂ കറിവേപ്പില ഒന്ന് കീറിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നല്ല ആ ഫ്ലേവർ വരുള്ളൂ നമ്മൾ അരപ്പിലും കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അത് നന്നേ മെറിഞ്ഞു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറിയിലോട്ട് താളിച്ചത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒന്ന് ഇളക്കുക സെർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രം അടപ്പ് തുറന്നാൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ